Okay. Good. Good evening, everyone. How are you today? I hope all of you are in the great condition. And how is your week? Did you enjoy your day? Well, actually, how many students come today? Hari ini ada berapa ya yang datang? I see there's uh, a bit more. Lebih banyak kayaknya misalnya. Ini. Tadi aku lihat ada Mbak Sri Miarsi. Yes. Coba. Oh ya, ada Mbak Eti, Mbak Sri Miarsi, Mbak Ika, dan Mbak Zila. Selalu empat orang ini selalu datang ya. Hmm. Uh, ini sudah pertemuan ke-6 tapi kok yang datang selalu ini terus ya mbak apa yang lain sudah tidak lanjut kuliah atau gimana masih mis hmm. dari awal tanggal 16 Agustus yang datang selalu mbak Eti mbak Ika mbak Sriniasi dan mbak Sela hmm. Kemar minggu kemarin Mbak Zulinda juga datang tapi hari ini belum datang. Hmm, oke. Okay. Saya sudah upload PPT-nya di grup. Tolong dicek ya Mbak ya. Karena kalau saya upload di ini di Skype nanti tidak terlihat karena butuh data yang besar. So, have you downloaded? Sudah di-download? Not yet, Miss. Nah, tolong di download dulu ya, Mbak. Yes, because I, uh, because I lock out my Facebook. So noisy, Miss. <laughs> oh, lot of people posting something. Ya, yeah, kalau don't belajar tuh mestinya keluar dari Facebook. Kalau nggak pengen intip-intip beranda terus, hmm. Miss. The title is Reading Chapter 6 Karena Kita sudah pertemuan ke-6 ini Sudah ada, Mbak? Yes, Miss. Okay. Everyone already have the material? Okay, before we start our lesson, let me read the purpose of this lesson today. Sebelum kita mulai, saya baca dulu ya. Tujuan dari pembelajaran ini. Uh, di, dari modul tema, the title of this section is Understanding Tax Organization. So, based on the introduction, dalam modul ini, Anda akan menjumpai teks-teks yang bersifat naratif. Titik berat jenis teks ini adalah adanya alur cerita yang berkesinambungan. Bisa saja di tengah-tengah cerita, si penulis menyisipkan flashback. Jelas balik dari tokoh yang sedang diceritakan atau menyisipkan hal-hal lain seperti apa yang sedang dipikirkan oleh si tokoh tersebut. Hal seperti ini sah saja dalam penulisan mengingat penulis mempunyai kebebasan untuk berkarya. Bagaimana pengorganisasian suatu teks itu dilakukan dapat Anda pelajari dalam modul ini. Okay, as we previously discussed last week, I already introduced you 
some types of text, including narrative. And I think narrative is not really difficult for you readers. I think it's yeah. Narrative. It, what is the purpose of narrative text? Yes, Miss. Apa? What is the purpose? the purpose of narrative text? Tujuan dari teks naratif itu apa? Tujuannya, kalau naratif itu kan menjelaskan ya, Miss. Hmm, Baik. Ada explanation kalau menjelaskan. Nah, namanya naratif. Iya. Naratif itu berarti menceritakan ulang. Iya, men iya menceritakan. Hmm. Kemarin waktu ketika saya menjelaskan, when I present you some types of text, there are two types of text that explain about past experience. Ada dua teks ya past experience. The first one is narrative, and the second one is recount. Do you recognize the difference between narrative and recount? If you still remember, there are there are two main differences between narrative text and recount. When someone use recount text, it means that he or she, she or she only tell her past experience but when someone use narrative text he or she will include their problem there is a conflict in the story jadi main utamanya sebenarnya kalau cara sederhananya ketika pengajaran bahasa Inggris di SMA narratif itu dipakai untuk membedakan teks-teks yang cerita kayak paper, legend stories children's book, they use narrative text tapi sebenarnya narratif itu sendiri hampir sama dengan recount tapi dengan narratif itu ada plotnya ada introduction thesis, resolution nah, the purpose of narrative text is to entertain the reader untuk menghibur nah, sekarang did you get it? my PowerPoint slide chapter 6 sudah dapat semua ya sekarang let's go in the slide 2 karena menurut saya akan terlalu sederhana jika kita hanya membahas buku so hari ini I will introduce you some this is not a new material I just make it broad saya hanya membuatnya semakin luas so I hope that it will equip you as a student of English literature sebagai mahasiswa sastra Inggris. Jadi saya memberikan beberapa materi yang memang berkaitan dengan reading. Okay, let me read for you from the slide two. <coughs> Kita akan we will discuss about text organization. Text organization refers to how a text is organized to help readers follow and understand the information presented. There are a number of standard forms that help text organization when writing. In other words, text structure refers to how the information within a written text is organized. This strategy helps students understand that a text might present a main idea and details, a cause, then its effect and or different views of a topic. Teaching students to recognize common text structures can help students monitor their comprehension. Jadi sebenarnya kalau kita belajar hari ini kita akan belajar tentang organisasi teks. Kenapa penting kita belajar teks organisasi teks? Kalau dalam buku kita hanya belajar tipe-tipe teks, tapi saya menambahkan sedikit lebih luas to make you more deeper. about reading jadi sebenarnya ketika kita belajar teks organisasi kita sedang melatih comprehension skills kita when we read next to slide number 3 there are seven common types of pattern, patterns of organization of text structures pertama itu the first one is chronological compare and contrast order of importance sequence special, cause and effect, and problem and solution. 
hampir sama seperti apa yang saya jelaskan kemarin kalau kemarin kan saya menjelaskan tipe-tipe teks nah sekarang saya menjelaskan tentang struktur teks jadi hampir sama sebenarnya jadi it has kind of repetition with different perspective jadi seperti pengulangan tapi dari sistem yang berbeda uh, slide 4 Tipe pertama itu cause and effect. Kira-kira apa artinya cause and effect dalam bahasa Indonesia? Uh, sebab akibat ya, Miss. Yeah, good. That's great. So cause and effect is the result of something are explained. Nah, di sini ada examplenya. Contohnya adalah the dodo bird used to roam in large flocks across America. Interestingly, the dodo wasn't Started by gunshot. Because of this, frontiersmen would kill entire flock in one sitting. Unable to sustain this attack, the dodo was hunted to extinction. Nah, ini kan ada cause and effect sebab akibat. Jadi ini jenis organisasi teks yang menunjukkan sebab akibat. Next one, slide number five. Ini chronological. Chronological itu berarti urutan waktu ya. Information in the past passage is organized in order of time. Contohnya adalah Jack and Jill run up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Ini urutan waktu. Uh, the next one, slide number six. Slide number six, compare and contrast. Uh, sebelumnya ada yang tahu apa compare and contrast? Kalau dalam bahasa Indonesia, compare and contrast itu sama -sama perbandingan. Ya, perbandingan. But it's a little bit different in English. When you compare. Ketika kita membanding compare, compare itu berarti kita sebenarnya mencari persamaannya. Compare it. Nah, kalau contrast itu mencari perbedaannya. Jadi compare and contrast itu sama-sama membandingkan. Tapi kalau compare itu comparing some, comparing class A and class B, kita melihat persamaannya. Tapi ketika contrasting itu kita melihat perbedaannya. Do you know what I mean? So, for example, Linux and Windows are both operating system. Nah, ini compare. Computers use them to run programs. Compare. Linux is totally free and open source, so users can improve or otherwise modify the source code. Windows is proprietary, so it costs money to use and users are prohibited from altering the source code. Nah, ini contrast, perbedaannya Bisa Recognize, slide number 6 The difference between compare and contrast nah, Selanjutnya Slide number 7 Order of importance Jadi, urutan dari Kepentingan Order of importance is Information is expressed As a hierarchy in priority Urutannya secara prioritas. For example, here are the three worst things that you can do on a date. Ini kenapa sampelnya kayak gini ya? First, you could tell jokes that aren't funny and laugh really hard yourself. This will make you look bad. Worse though, you could oven your date. One bad joke may cause your date to lash out at you, hence ruining the engagement. But the worst thing that you can do is to appear slovenly. By not showering and properly cleaning, you may repulse your date, and this is the worst thing that you can do. Jadi ini kan dia memberikan urut-urutan, tapi sebenarnya kita menggunakan urut yang lain. Next one. Slide number eight, problem and solution. Uh, a problem is described 
and a response or solution is proposed or explained. Jadi ini memberikan masalah dan juga solusinya. Ada teks yang tipenya seperti itu. Example, thousands of people die each year in car accidents involving drugs or alcohol. Lives could be saved if our own adopts a free public taxi service. By providing such a service, we could prevent intoxicated drivers from endangering themselves or others. Jadi dia, the problem is a lot of people die, thousands of people die each year in car accidents. So the solution is providing such a service. That avoiding the driver from endangering themselves or others. Then slide number nine, sequence. And it's a pretty chronological idea. Sequence or process writing. Information is organized in step or process is explained in the order in which it occurs. Yes, excuse me. Yeah. Oh, uh, boleh enggak? Eh, uh, could you lu eh uh, could you eh uh, gimana ya? Nerangnya tuh pelan-pelan jadi satu top. Itu kita bahas dulu, terus nanti kita eh uh, misalnya Miss suruh kita kasih contoh gitu. Jadi eh uh, kayak kita juga enggak enggak kayak enggak ngantuk gitu, Miss. Jadi kan kita sambil berpikir gitu bagaimana, Miss. Nah, setelah ini saya akan jadi saya ini menjelaskan dulu, terus setelah itu saya kasih nanti soal, Mbak, gimana? Kalau nanti kalau dilihat perhatikan saya punya 21 PPT nanti PPT PPT selanjutnya akan ada pertanyaan jadi saya menjelaskan dulu dari awal saya memberikan knowledge baru setelah knowledge saya berikan latihan gimana hmm. Hmm. latihan ya mis nggak kita diskusi bareng gitu maksudnya kalau latihan kan kita jadi gitu nanti kita ngantuk lagi nah kita akan diskusi jadi setelah ini hanya ada seven ini sudah yang kelima Hmm. Ini yang ke-6, setelah spesial, coba ke to slide number 11, silahkan ke slide nomor 11. Nah, ini sudah okay. ada analyze, analyze Oke, okay. soalnya takutnya kan kalau kita ngantuk, kayak kemarin itu kan Miss panggil-panggil, eh kita malah nggak ada yang nyaut, kan? Nggak enak. Iya, Mbak. <laughs> kemarin nggak hmm. ada sepi banget ya miss kelasnya. Iya. Oke okay, nanti akhirnya disudahi saja kelasnya. <laughs> iya makanya kan pikirnya kan uh, kita cari solusi gimana kayak kelas kita tuh kayak ada feedback gitu jadi hmm. kelas kita suasananya jadi ramai jadi kita nggak ngantuk gitu loh miss. Jadi hmm. miss sering tanya sering apa kasih kita kayak kasih contoh so apa apa tuh kalimat atau apa kan jadi kita juga lebih 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 aktif gitu loh Miss gitu gimana Miss kita Sampai buat solusi seperti ya. itu ya. ya thank you Miss ya, caranya. jadi jelas okay. kan special special itu seperti deskriptif masih ingat deskriptif kemarin kalau misalnya Mbak masih nyimpen saat yang kelima atau keempat kemarin saya sudah mengulang lagi juga jadi kalau misalnya saya sedang membagikan slide ke-6 kita bisa buka juga slide-slide yang lain karena se saya mendesain setiap slide itu pasti ada kelanjutannya ya. yang ke-7 ini special Dan contohnya adalah jadi mendeskripsikan When you walk into my bedroom, there is a window facing you. On the right of that is a dresser and television, and on the other side of the window is my bed. Nah, jadi tadi kalau diulang lagi, kita ke slide nomor tiga, ada chronological, compare and contrast, order of importance, sequence, special, cause and effect, dan problem and solution. Nah, sekarang saatnya kita melihat ingat kembali apa yang sudah kita baca 5 menit yang lalu. 1 menit yang lalu. Kita pergi ke slide 11 ya. Silakan dibuka, Mbak. Pit Champions. Nah, ini 
semuanya bisa baca ada ada tujuh sekarang ada Mbak Eti, Mbak Sunyasi, Mbak Ika, Mbak Sila, Mbak Dewi Susanti. Oh, Mbak Dewi Susanti baru pertama kali datang. Welcome Mbak Dewi. Suruh post admit. Sepertinya siapa ya kalau kegiatan ini? Hmm, Mbak Linda. Mbak Linda belum datang kayaknya, Miss. Hmm. Oh, sudah. <laughs> She is oh, present. Yeah. <laughs> Nongol lu kok Ya selamat datang mbak Mbak Dewi kok baru datang pertama Dulu dulu di mana mbak Tapi sering ngikutin ya Kalau meskipun gak ikut kelas online Sering buka youtube kan mbak Sama sering download powerpoint yang saya upload di grup kan sibuk Oke okay. Kita ke slide 11 ya Coba kalau dari slide 11 ini ada yang mau baca kan? Anyone willing to read this? <laughs> Exercise one. Yep. Mm. Uh, while chimpanzees are repeatedly disappearing. Some people are trying are trying to solve the problem. Otherwise, chimpanzees may want they exist only in in zoos. People are trying to save the rainforest and woodlands where the chips live live from being cut down. It will take many people working together to solve this problem. Sudah miss. Oke, okay, nah, berarti kalau ini, terima kasih mbak. Oke, okay, thanks. Berarti kalau seperti ini masuk jenis teks apa? Ah, uh, cause effect ya miss. Dari mana tahunya cause effect? Cause karena ada keywordnya otherwise. Oke, okay, selain itu, apa lagi? Hmm, ada lupa. Some people trying to solve the problem others. Kan ini artinya Coba kalau tadi kan nih What sympathies are rapidly disappearing Some people are trying to solve this problem Lebih tepat cause effect atau problem and solution um, Kalau itu cause effect Berarti misalnya What is the reason why some sympathies are rapidly disappear, kan? Apa penyebabnya? Sympathiesnya itu menghilang. Kalau itu cause and effect. Bisa. Ber berarti solusi. Hmm, berarti lebih tepatnya apa? Kalau coba dibaca lagi di slide atas, kan tadi ada beberapa tipe. Dari line 3. People are trying to save the rainforest and woodlands where the chimps live from being cut down. Berarti kan problemnya apa? What sympathies are rapidly disappear? Kemudian ada dalam teks ini kan si penulis the writer try to solve solve this problem. Yeah, he try to propose. An oh. idea to solve the problem. Berarti problem and solution. Yep, that's problem and solution. Good. 
Nah, sekarang kita lanjut ke exercise 2. Ada yang mau baca? Yang lainnya, Miss, kan ganti ya. Ya, silahkan. Saya tunggu yang lain. Mbak Dewi Susanti? Would you mind to read exercise 2? Mbak Dewi ya Yang di slide 12 Mbak Dewi Susanti bisa membaca Membacakan ini Oh Mbak Dewi gak bisa buka PPT-nya Gak bisa buka nih Why? Can you access the Facebook group? Bisa masuk di grup Facebook kan? Wait! Let me check the picture and I pass to our line Oke, okay, saya tunggu saja ya. Oh ya, besok minggu ada tatap muka ya, Mbak. Bisa datang semua. Paling cuma beberapa orang. Maybe some of students miss. Kalau kelas-kelas lain, apakah yang datang juga separuh 50% saja? Dulu yang semester kakak kita mau cuma tiga orang yang datang mis waktu TTM. Biasanya sih, hmm, there is uh, many student attending in the TTM if It's the beginner of semester, Miss. Miss banget ya. Iya. Eh, semakin lama tuh cobanya semakin banyak. Semakin sibuk. Terus ada banyak acara-acara juga. Apalagi besok minggu banyak acara, Miss. Banyak. Oh, ada acara apa besok minggu, Pak? Ada acara di mana itu, Miss? Yang deket, deket kita PTM itu apa tuh? Near with our CCM place in the museum, National oh, yeah. Taiwan Museum, yes. Yeah, there will be a sunset kind of activity at that museum. Ya, yeah, yang dari apa tuh diaspora itu? Mm. Oke, okay, sudah mbak, mbak Dewi. Atau yang lain dulu, mbak Sirmiasi atau mbak Ika atau mbak Zila? Bisa akses Exercise 2 ya, Miss? Ya Who is speaking now? Tiga Oke okay. Chimpanzees and humans are alike in many ways A baby chimps love when its mother tickles it After chimpanzees fight, they kiss and make up When one chimpanzee comforts another, it gives a Give it a hug or a pat on the back. There are 
Of course, many ways that chimpanzees and humans are different. Chimpanzees are smaller and stronger, stronger than humans, and agile male chimpanzees stand three or four feet tall and weigh about 100 pounds. But the chimpanzees can lift more weight than a man who is six feet tall. Okay, terima kasih. Thank you very much. Kalau dari teks ini berarti teks organisasinya apa mbak? Ada dua. Uh, compare and contrast ya, Miss. Okay. Kenapa bisa compare? Kenapa bisa contrast? Bagian mana yang menunjukkan comparing? Which part that showing contrasting? Di sini kan disebutkan kalau Simpasis and human are like mirip di beberapa hmm. in many ways. Jadi itu bagian apa? And comparing atau contrasting? Comparing. Okay, good. And the next one, which part that is still contrasting? Ini, a baby James love when it's mother tickle it after it's given this baby. Okay, berarti itu compare atau contrast? Ini contrast. Hmm. A baby chim laugh when its mother tickles oh, it. Oh, ini. Compare. Compare kan? Karena kan ini masih sama hmm. kan? You will also laugh when its mother tickles. Ya, ini yang kontrasnya. Chimpanzees are smaller and stronger, stronger than humans. Okay, good. Nah, jadi ini comparing dan contrasting ya. Okay, thank you very much. Now, exercise 3. Mbak Dewi, Mbak Sirmiasi, Mbak Sulinda, Mbak Zela, siapa yang bisa mau duluan? Biar nggak ngantuk. speaking now Mbak Dewi Mbak Sirmiasi Mbak Sulinda, Mbak Zela nanti kalau saya yang baca terus ngantuk <laughs> ya yeah, miss oke, okay. who is speaking What? now? Yes. Ini siapa? Tapi agak Mbak Sulinda agak berisik nih soalnya sambil kerja. Oh iya, enggak apa-apa, Mbak. Exercise 3. Silakan. Wait, 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 wait. Uh -huh. Belum kebuka. Belum kebuka. Enggak apa-apa. Kami menunggu kok. <laughs> Time with in group and like and other a lot, but sometimes they flag because they don't want to stay hungry at each other after a flight. They make up by holding a hand off to the other and kissing. They show they are sorry with pats and hug. Then the angel goes away. Goes away. Okay. Berarti kira-kira ini jenis teks apa? Chimps live in a group and like each other a lot, but sometimes they fight. Contrast. Contrast. Kalau contrast dan compare itu kan it shows two individuals ada dua pribadi kan yang dibandingkan dan disamakan. Kalau ini berarti yang dibandingkan dan disamakan apa? Antara chimps dan apa? Gak ada kan? Um, <laughs> the 
kalau tadi ada jenis text chronological, compare, order of importance, sequence, special, cause and effect, problem and solution. Di tempatnya apa? Hmm. Berarti kan ini dia menjelaskan kan tentang satu subjek yaitu James. Dia tinggalnya seragu dan sering bersama. Tapi mereka kadang bertengkar. Tapi karena mereka nggak bertengkar lama-lama, mereka biasanya gak dengan tangan, kemudian saling pelukan terus saling mencium satu sama lain. Berarti compare. Ya. Dulang lagi ya, kalau compare sama compress itu menggunakan dua subjek. Misal, tadi kalau yang pertama tadi compare dan compress ada yeah. and similarity between humans and chimpanzee. Chimps kan. Nah, kalau ini kan dia hanya menunjukkan tentang chimps only. Berarti, tapi dia menjelaskannya dari bagian tentang dia yang tinggal secara grup, kemudian they don't want to stay angry with each other, dan selanjutnya, berarti ini masuk di chronological sequence. Ingat ya mbak, karena kan pertama ini, mereka suka tinggal secara grup. Lalu selanjutnya, tapi mereka suka bertengkar. Terus, because they don't want to stay angry at each other after a fuck, they make up. Nah, mereka bertengkar, tapi karena mereka bertengkar lama, dia mereka baikkan dengan holding hand out to other and kissing. They show they are sorry with pats and hug. Then the anger goes away. Jadi kan ini karena logical. Bisa menangkap gak? Are you with me? Bisa nangkap maksudnya gak, Mbak? Kenapa saya mau nyebut kayak ini knowledge of sequence? Karena dia berurutan dari si pancel juga bertekar, kemudian selanjutnya bertengkarnya gimana, terus kemudian selanjutnya baikan, terus gimana caranya baikan? Dengan memeluk. <tuh> Jadi ini maksudnya di chronological of sequence, bukan compare atau contrast. Karena kalau compare dan contrast itu berarti ada dua subjek. Oh, ya. Yeah, Kayak tadi waktu di exercise. Exercise. So, the first sentence, it start with, Simpansis and human are alike in many ways. Oke, okay, terima kasih ya mbak. Kemudian, exercise 4, exercise 4, Mbak Zila, atau Mbak Sirmiasi, atau Mbak Dewi, silahkan, whoever wants to read, karena nanti semua baca ya, dan semua menjawab, supaya, terus nanti kalau misalnya ada yang mau membenarkan, boleh, I give you a chance to do that. Silahkan, Mbak. Oh ya, Mbak Etik mau antar Oma dulu, silahkan. Silahkan yang lain. Mbak Zila, Mbak Sirmiasi, Mbak Dewi. But if you did you get the PPT? Sudah dapat PPT-nya? Oh. 
atau yang ada lagi aja? Mbak Eka bisa baca lagi nggak Mbak? Exercise 4. Mbak Surinda. Oh, Mbak Ika juga hantar nenek tidur dulu. Yang lain, Mbak? Gak ada yang respon ya Semuanya sedang Benar aktivitas Masih 